Hay un pensamiento de la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, el versículo número 4. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4. Dice la Biblia, Juan, a las siete iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono podemos estar en pie para orar Padre querido gracias por el día que nos dio y gracias por la oportunidad de reunirnos para estudiar su palabra Señor gracias por la compañía de los ángeles y gracias por la presencia de su espíritu Padre, gracias por los amigos y amigas que nos acompañan, los hermanos y hermanas presentes, pero también gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la televisión y la internet. Que hoy el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Padre, que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Prepárenos y habilítenos para estar en el Espíritu y así comprender las cosas espirituales. Que su verdad anide en nuestro ser y cambie y transforme nuestra vida. Y habilite nuestra mente para conocerle y comprenderle. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la serie Apocalipsis, un refugio para la familia. Hoy debemos trabajar con el título El Espíritu Habla. ¿Cuál es el título de hoy? El Espíritu habla. Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, debemos dejar bien claro que hay tres columnas que sostienen el libro. Y esas tres columnas son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuáles son las tres columnas? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso, en el capítulo 1, versículo 4 al 6, aparece el que es y que era y que ha de venir. Aparecen los siete espíritus que están delante de su trono. Y aparece en el versículo número 5, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes, el que nos amó y nos lavó con su sangre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el tema anterior hablamos acerca del Espíritu y vimos que se le llama los siete espíritus. Hablamos del número siete como el número de la perfección y leímos en el libro de Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2, cómo aparecen siete perfiles del Espíritu Santo. Hablamos también de cómo en el libro de Isaías, capítulo 42, versículo 1, nos habla del siervo en quien Dios tiene su contentamiento y cómo Dios dice que ha puesto su Espíritu en él. Leímos también Isaías, capítulo 61, versículo 1 y 2, donde se anuncia que el Mesías estaría lleno del Espíritu para cumplir su misión. Vinimos al libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 14 hasta el versículo 21, y vimos cómo Cristo lee esa lectura del libro de Isaías y dice, hoy se ha cumplido delante de usted de esta escritura. En otras palabras, Cristo reconoce que es el Mesías y que está lleno del Espíritu Santo. Todo el estudio lo hicimos basado en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1, donde dice que Cristo tiene, Cristo tiene los siete espíritus. Vimos también cómo el ángel Gabriel le habla a María y le dice acerca del niño. San Mateo capítulo 10, 1, versículo 18 en adelante nos habla acerca de cómo Cristo fue engendrado y cómo fue lleno del Espíritu Santo y el propósito o la misión que traía para la tierra. Además, nos habla de su nombre. Según Isaías 7:14, que sería llamado Emanuel, Dios con nosotros. Entonces, seguimos buscando en la Biblia y encontramos la belleza de que el Espíritu estuvo presente en el nacimiento de Jesús, estuvo presente durante su misión, siempre el Espíritu estuvo presente en la vida de Cristo Jesús. De allí que el Espíritu se relaciona con el Señor Jesús. Ahora necesitamos ir un paso más adelante y ver cómo el Espíritu comunica un mensaje así como Cristo lo hace. Hay mucho que decir, a ver cómo el tiempo nos ayuda. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, los capítulos 2 y capítulo 3, encontramos los detalles del mensaje a las siete iglesias. Notamos que en cada introducción a esas iglesias, Cristo dice algo a cada iglesia. 
se desarrolla el mensaje y al final siempre dice, escuchen lo que el Espíritu dice a las iglesias. En otras palabras, Jesús nos está diciendo, el Espíritu Santo le habla a las iglesias. Recuerde que esas siete iglesias que aparecen en el Apocalipsis, esas siete iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardi, Filadelfia y la Odisea, representan todo el periodo histórico de la historia de la iglesia cristiana. En otras palabras, el Señor Jesús que se pasea entre los candelabros nos dice que está presente en cada periodo histórico de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana no está huérfana, no ha sido abandonada, no está sola. Pero también se ve en el contexto del mensaje a las iglesias que el Espíritu Santo también está presente. Por eso, comencemos ahí, en una parte muy hermosa donde el Espíritu Santo comienza a expresarse. Apocalipsis capítulo número 2. Vamos rapidito. <coughs> Hay una serie de pasajes hermosos que nos van a ayudar a ver todo el contexto y toda la belleza o la elegancia del Espíritu hablando a las iglesias. Cuando usted lee el capítulo 2, versículo 1, encuentra a Cristo hablándole a la iglesia, dándole el mensaje a la iglesia. Pero en el versículo 7, ¿cómo dice la Biblia? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, ¿qué cosa? Dice a las iglesias, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está, ¿dónde dice que está? En medio del paraíso de Dios. Mire usted el versículo número 11 en el mensaje a la iglesia de Esmirna. ¿Qué dice el versículo 11? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, ¿qué cosa dice? No sufrirá daño de la segunda muerte. La pregunta número uno, ¿le habla a Cristo a la iglesia? Sí. ¿Pero le habla el Espíritu a la iglesia también? ¿Sí o no? Sí. Cuando Cristo se va de la tierra, ¿a quién le encarga la iglesia? Al Espíritu Santo. ¿Quién es el otro consolador? El Espíritu Santo. ¿Quién está en el lugar de Cristo? El Espíritu Santo. Cuando Cristo deja de comandar la iglesia y se va al cielo a interceder en favor nuestro, el Espíritu toma la rienda y comienza a dirigir la iglesia. No estamos solos, el Espíritu está con nosotros. Y no solo está con nosotros, sino que el Espíritu está en nosotros. ¿Es así o no es así? Seguimos leyendo en la Biblia y en cada periodo histórico encontramos la belleza, encontramos la elegancia de que el Espíritu habla, de que el Espíritu se comunica con la Iglesia. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cuando seguimos mirando en la Biblia, si usted mira el versículo 12, le escribe a cuál iglesia? La iglesia de Pérgamo. Pero en el versículo 17, ¿cómo dice el Señor? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, ¿qué cosa? Daré a comer del maná escondido. ¿Y qué dice ahora? <coughs> y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita he escrito un nombre nuevo, el cual, ¿qué cosa? Nadie conoce sino aquel que lo recibe. Versículo 29, ¿qué dice el versículo número 28, perdón, 29? El que tiene oído, ¿qué cosa? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y si usted sigue leyendo el capítulo número 3, versículo 6, versículo 13, versículo 22, escucha la misma frase. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En otras palabras, el que está atento, entienda. El que está, el que está interesado, comprenda. Despiertes el que está dormido. Ponga atención a lo que se va a decir. Ponga cuidado al mensaje del Espíritu. Sepa que el Espíritu está hablando. Así como el Espíritu se relaciona con el Señor Jesús, así como hay una relación estrecha entre Cristo y el Señor Jesús, hay una relación estrecha entre Cristo y el Padre. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Necesitamos ver esa parte, esa sección, para entonces entrar en una experiencia más profunda de cómo el Espíritu Santo habla. Si usted está aquí hoy, no es porque usted dijo, yo voy a estar ahí. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13, la Biblia dice, porque Dios es el que en vosotros produce, ¿qué cosa? Así el querer como el hacer por su buena voluntad. 
el Señor intercedió en favor suyo, el Espíritu se comunicó con usted y usted dijo sí a la invitación de Dios y Dios produjo en usted el querer como el hacer por su buena voluntad. El arrepentimiento es un don de Dios, la fe es un don de Dios, la conversión es un don de Dios, la salvación es un don de Dios y todo por la gracia de Dios. No merecemos la salvación y nunca la ganamos, siempre será un regalo de Dios. Y será siempre por la gracia de Dios, la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo. Yo digo alabados el nombre de Dios. Cuando conocemos el Espíritu de Dios, cuando entendemos el Espíritu de Dios, cuando comulgamos con el Espíritu de Dios, cuando estamos en íntima relación con el Espíritu de Dios, cuando experimentamos con el Espíritu de Dios, cuando tenemos una cultura espiritual, cuando tenemos una vivencia espiritual, cuando, cuando tenemos una, una relación íntima y estrecha con el Espíritu de Dios, el Espíritu nos cambia y nos transforma y nos convierte en personas nuevas. En 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 el apóstol Pablo dice que somos transformados, como dice, de gloria en gloria como a su imagen por el Espíritu. ¿Quién nos cambia? El Espíritu de Dios. Ahora mire qué cosa linda, mire qué cosa linda. En el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 1 nos habla de esos siete espíritus y en el capítulo 4 versículo 5 mire lo que dice la Biblia vamos rapidito hay muchas cosas lindas que tenemos que compartir ¿Qué dice el versículo 5 en el capítulo 4 aparece una escena donde Juan dice que ve un trono que es puesto en el cielo el versículo 2 dice y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono ¿Qué cosa dice establecido en el cielo y en el trono que dice uno sentado ¿Qué está mirando Juan en el cielo? Un trono. ¿Y quién está sentado? Uno sentado. ¿Y qué pasa ahora? Mire qué cosa linda. Dice el versículo número 4, y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos, ¿a cuánto? 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas, ¿qué cosa dice? De oro en sus cabezas. Y dice el versículo 5, y del trono... Salían relámpagos y qué más, y truenos y qué más, y voces. Y delante del trono, ¿qué dice que ardían? Ardían siete lámparas de fuego, las cuales son, ¿quiénes? Los siete espíritus de Dios. Mi pregunta, ¿representan esas lámparas el Espíritu de Dios, sí o no? Sí o no. Mire el versículo 8, porque hay algo más en el ambiente. Dice el versículo 8. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno, ¿qué cosa? Seis alas. Si tenían seis alas, se llaman serafines. La palabra serafines significa los ardientes. El asunto es que cuando usted ve los serafines, o cuando ve un serafín, usted lo piensa que está prendido en candela, que está encendido. Son criaturas tan poderosas que nunca se menciona en la Biblia que han venido a la tierra. Sí, sí, un momento, eran querubines los que estaban en el Edén. Pero nunca he leído en la Biblia que haya un serafín que haya venido a la tierra. Están delante del trono del Padre, están delante del trono del Dios. En el capítulo número 6, versículo 1 y 2 del libro de Isaías, usted encuentra a estos serafines delante del Jehová de los ejércitos, delante del trono del Padre. Dejemos bien en claro esto de los tronos para poder seguir con el estudio. En el capítulo número 1 del libro de Ezequiel, versículo 1 y 2, usted encuentra a Ezequiel que ve una, tiene una visión distinta, una visión nueva, diferente. Cuando sigue leyendo el capítulo 1 y va a la parte final, versículo 24 en adelante, usted descubre algo curioso y es que lo que se mueve, según ve Ezequiel, es un trono. Pero este trono no tiene serafines, tiene querubines. Los querubines tienen cuatro alas. Y esos querubines están conectados abajo de una plataforma. Se mueven, pero encima de la plataforma hay un trono. Pero el que está sentado en ese trono, de la cintura para abajo, es fuego. Y de la cintura para arriba resplandece como el bronce. No es como el anciano que Daniel ve en Daniel capítulo 7, versículo 9 y 10, que tiene el pelo blanco y una falda blanca que cubre todo el, todo el salón. No, este tiene otro feeling, tiene otra, otra figura. En el capítulo 8 del libro de Ezequiel, versículo 1 y 2, aparece otra vez el mismo personaje. De la cintura para arriba, bronce refulgente. De la cintura para abajo, fuego. Nada más y nada menos que el trono del Espíritu Santo. Yo digo alabados el nombre de Dios. 
En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21, Jesucristo dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo, ¿dónde? En mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre, ¿dónde? En su trono. ¿Tiene Cristo un trono? A ver, ¿sí o no? En el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 8, dice, más del Hijo, dice, tu trono, Dios, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que ahora vemos el Espíritu delante del trono del Padre, porque hay serafines. En Ezequiel vemos el trono del Espíritu que tiene querubines. Y ahora Cristo dice, yo también tengo mi trono. Usted vence, se va a sentar conmigo en mi trono. Dejamos claro y bien en claro que ahora estamos mirando en el capítulo 4 al Padre en su trono. Y el Espíritu Santo que está delante del trono. Ahora mire qué cosa linda. Mire qué cosa linda. La Biblia me gusta, me encanta y me apasiona porque es la palabra de Dios. Capítulo 5, versículo 1 de Apocalipsis. ¿Qué dice el versículo 1? Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, ¿qué cosa? Un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con cuántos sellos? Con siete sellos. ¿Está mirando Juan la sala del trono? Sí. ¿Está mirando al Padre sentado en el trono? Sí. ¿Qué tiene delante? Bueno, los siete espíritus, está el Espíritu Santo. ¿Qué tiene en la mano? Un libro sellado, un pergamino, un rollo sellado con qué? Con siete sellos. Ahora, ¿cuál es la parte interesante de toda esta visión que está teniendo Juan? Versículo 6, ¿qué dice el verso 6? Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, ¿qué cosa? Estaba en pie un cordero como inmolado que tenía, ¿qué cosa tenía? Siete cuernos, ¿y qué más? Y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios. El libro de Apocalipsis nos dice que Dios está interesado en los seres humanos. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿Es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso? No estamos solos. No estamos solos. La tragedia humana es que el hombre no quiere estudiar la Biblia. ¿Cuál es la tragedia humana? No quiere estudiar la Biblia. Y si usted no estudia la palabra de Dios, usted no va a conocer a Dios. Existe lo que se llama, y explican los teólogos, lo que se llama revelación general. ¿Revelación cómo? General. La revelación general nos enseña y nos dice que Dios se ha dado a conocer a través de la creación, a través de lo que Él creó. Cuando tenga tiempo, lee en su casa Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. Lo que de Él se conoce, lo manifestó a través de la creación. Y no quisieron darle gloria. Dios se ha manifestado a través de la creación. Número uno. Número dos, Dios se ha dado a conocer a través de su santa palabra, a través de la Biblia. Pero la mejor revelación de Dios es Dios mismo. Mi pregunta, ¿Dios se hizo hombre sí o no? ¿Vivió entre nosotros sí o no? Entonces ya no hay disculpa ni excusa. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. ¿Estuvo Dios en la tierra? En el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 7, Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Cristo le dice, ¿cómo? ¿Cómo dice Felipe que te muestra al Padre, el que me ha visto a mí? ¿Lo dijo o no lo dijo? Aquí estudiamos San Juan 10.30, que dice, yo y el Padre, uno somos. Somos una unidad, somos un equipo. Somos Elohim, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y ya explicamos lo que significa uno. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? A ver, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Adán y Eva, ¿qué cosa eran? Uno. Adán era Adán y Eva, era Eva. Pero eran una unidad, como el matrimonio es una unidad. ¿Es hermoso o no es hermoso? Dice la Biblia, y fue la tarde y la mañana, Ejad. Dos partes que componen una unidad. La tarde y la mañana componen un día. Los sueños de Faraón, dos sueños. ¿Cuántos significados tenían? Uno. Eran Ejad. Y Dios quiere, ya leímos San Juan capítulo 17, versículo 21 en adelante, Padre, para que ellos sean uno como tú y yo somos uno, para que ellos sean uno en nosotros y para que ellos sean uno en ellos, entre ellos. En otras palabras, Dios quiere que usted y su familia hagan una unidad con la familia celestial. Y Apocalipsis nos dice que en el tiempo final es lo que Dios quiere. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? A ver, ¿eso es hermoso o no es hermoso? No es una doctrina, es una experiencia. No es un concepto, es una vivencia. No es algo solo para aprender, es algo para vivir. Hay muchas personas en la iglesia que está convencida de la verdad, pero no se ha convertido a esa verdad. 
Jesucristo dijo que el que no naciera de nuevo no entrará en el reino de los cielos. ¿Está claro eso? ¿Está claro eso? Por tal razón es hermoso e interesante ver cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo aparecen en la sala del trono en el reino de los cielos. Lo que nos ocupa en esta ocasión es descubrir cómo el Espíritu Santo se comunica, cómo el Espíritu Santo habla. Mi primera pregunta, ¿tuvo algo que ver el Espíritu Santo con Cristo Jesús en su nacimiento? ¿Sí o no? Lo que estaba engendrado en María, dice el ángel, ¿es obra de quién? Del Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo es una pieza clave en el ministerio de Jesús. Ahora vemos el Espíritu Santo presente delante del trono de Dios. Y cuando vamos al libro de Génesis, siendo que la base del Apocalipsis es el libro de es el Antiguo Testamento, entonces descubrimos que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en equipo. Desde el primer versículo de la Biblia, en el principio creó el Ojim, los cielos y la tierra. Y ahora vamos a la parte linda, la parte hermosa. En el capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Apocalipsis, descubrimos a Jesús comunicándose a la iglesia. Pero al final de cada mensaje, de cada periodo histórico, aparece Cristo diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mire qué cosa linda. En el año 31 comienza el periodo de la iglesia de Éfeso. El Señor Jesús inicia la historia de la iglesia cristiana. Desde el año 31 hasta el año 100, todo el periodo de la iglesia de Éfeso, Cristo da un mensaje y los detalles veremos en algún momento durante la semana. Lo que nos interesa es saber que Cristo le habló al periodo de Éfeso, a la iglesia de Éfeso, y le habló a usted y me habló a mí. Luego de la historia de Éfeso, año 100 al año 313, Esmirna comienza su experiencia, una experiencia de sufrimiento, dolor y muerte. Cristo le habla a Esmirna y el Espíritu Santo le habla también. Desde el 313 hasta el 538, la iglesia de Pérgamo también recibe su mensaje. Si usted mira la historia de la iglesia cristiana, nota cómo las cosas van cambiando dentro de la iglesia cristiana y cómo el enemigo se va metiendo tratando de desbaratar las cosas. Sin embargo, el Señor Jesús anuncia lo por venir antes que acontezca y antes que ocurra. Y menciona la manera como la iglesia vence. Habla Cristo y habla el Espíritu. Después de Pérgamo viene Teatira, el año 538, 1517. Entonces, para 1517... Comienza la historia de la iglesia de Sardis hasta 1755. En 1755 viene Filadelfia hasta 1844. Y luego la Odisea, 1844 hasta nuestros días. Nosotros vivimos en el último periodo histórico de la iglesia cristiana. Y hoy el Espíritu Santo también habla. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Así como Cristo habló a cada periodo histórico, así nos habla a nosotros hoy también. Pero lo más interesante para nuestro estudio de hoy es que el Espíritu Santo también nos habla a nosotros. En el libro de Apocalipsis, mire usted lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que venimos diciendo. En el capítulo número 3 del libro de Apocalipsis, encontramos la belleza de cómo el Espíritu nos habla Cómo el Espíritu se comunica con nosotros. En el versículo 14 dice, y escribe el ángel de la iglesia en la odisea, He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Quién es ese personaje? Cristo Jesús. ¿Quién es el testigo fiel y verdadero? Cristo Jesús. Recuerde que en el capítulo 1, versículo 5, el saludo de gracia y paz dice... Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes, el que nos amó y nos lavó con su sangre. Ahora nos dice al final en la historia de la iglesia de la odisea, que ese mismo personaje, Jesucristo, está intercediendo, está comunicándose con usted y conmigo, que vivimos al final de la historia de la iglesia de la humanidad. Papá, mamá y los hijos están tomados en cuenta por Cristo Jesús. No nos ha dejado solo. Es el testigo fiel y verdadero porque no miente y cumple sus promesas. Es el amén y es interesante la palabra amén. Es una variante de amán y decíamos ayer que amán, una palabra hebrea, es un verbo, es la base o la raíz de la fe. Amán 
Ese verbo nos da la idea de certeza, certidumbre, firmeza, seguridad, confianza. Si usted conoce a Jesús, si usted ama a Jesús, si usted se entrega a Jesús, el Espíritu viene a su vida y cambia y transforma su ser. Y es imposible dejar de confiar en Cristo cuando usted lo recibe como su único y suficiente Salvador. Y cuando usted recibe a Cristo en su vida, recibe la unción del Espíritu Santo. Cuando Cristo viene a tu vida, lo primero que hace es, cuando el Espíritu llena tu vida, lo primero que hace es hacer una habitación para la presencia del Espíritu Santo. En el libro de Efesios, capítulo 3, los versículos 16 al 19, el apóstol Pablo hace una descripción preciosa y hermosa. Él dice, doblo mis rodillas delante del Señor para que ustedes sean fortalecidos con poder en el hombre interior. Fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Fortalecido, potencia, con poder, dinamismo en el hombre interior en tu ser intelectual y tu ser espiritual, en tu mente, tu voluntad y tu conciencia. Pablo está orando para que el Espíritu venga a tu vida y haga un cambio profundo en tu mente, haga un cambio radical en tu vida, haya un cambio profundo en tus patrones de pensamientos, haga un cambio profundo en tus actitudes y aptitudes, haya un cambio profundo en la esencia misma de tu ser para que el Espíritu de Dios te sacuda la mente para que el Espíritu de Dios te llene la mente con la palabra del Dios Santo para que el Espíritu Santo te haga renacer por la palabra de Dios y después de esa primera experiencia dice el apóstol Pablo para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones si el Espíritu Santo entra a tu vida inmediatamente prepara una habitación para que Cristo venga a ser morada permanente lo hermoso es el versículo 19 que dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La idea de llenos de toda la plenitud de Dios significa para que alcancen una madurez espiritual que nada ni nadie puede romper. Le digo, alabado es el nombre de Dios. Cuando usted estudia el libro de Apocalipsis, descubre que justamente eso es lo que Dios quiere. Poner en claro que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se unieron para desarrollar el contenido del libro, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Pero usted ve envuelto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahora encontramos nada más y nada menos que a Cristo y al Espíritu Santo hablándole a la iglesia. Apocalipsis capítulo número 3, versículo número 22, dice... El que tiene oído, ¿qué cosa? Oiga lo que el Espíritu dice, ¿a quién? A las iglesias. Cuando nosotros estudiamos la historia de la iglesia cristiana, descubrimos algo sumamente maravilloso. Veremos qué descubrimos al estudiar la historia de la iglesia cristiana. Lo que estamos estudiando es tan apasionante porque trasciende el simple hecho de un conocimiento per se o conocimiento por conocimiento. Los cristianos debemos entender que el conocimiento de la salvación, el conocimiento de la ciencia de la salvación, es el conocimiento de los conocimientos, es la sabiduría de la sabiduría, porque trasciende el simple hecho de la existencia humana. Me explico, la idea de conocer a Jesús, en quien está depositado todos los tesoros de la sabiduría y de los conocimientos, va más allá del simple hecho de conocer una doctrina o de conocer un concepto que te puede traer salvación y vida eterna. Conocer a Jesús significa que te conectas con el conocimiento de los conocimientos o con el conocimiento que trasciende los siglos y las edades. Conocer y entender a Jesús involucra la experiencia de la salvación. Pero ese conocimiento de la salvación, ese conocimiento de Jesús se envuelve en una experiencia que tiene que ver con todo tu ser. Por ejemplo, en el libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 27, el Señor Jesús dice en una manera bien clara que cuando Él venga en la gloria de su Padre con sus ángeles, pagará a cada uno conforme a sus obras, conforme a su praxis. La idea de la praxis es más que un simple hecho de practicar un concepto o un conocimiento o un aprendizaje. Ponga cuidado. Cristo hará juicio a cada persona conforme a su praxis, conforme a su vivencia, conforme a su experiencia, conforme a su testimonio, 
conforme a la manera como vive, conforme a su cultura de pensamiento, conforme a su cosmovisión. Cuando estudiamos la palabra praxis, vamos más allá del simple hecho de ejecutar acciones. Ponga cuidado. Cuando entendemos el pensamiento, descubrimos que la praxis es una acción que tiene su fin en sí misma y que no produce ningún objeto ajeno a su propia naturaleza. La praxis es más que un concepto. La idea de la praxis es que aprendemos, descubrimos, comprendemos, entendemos una lección, una enseñanza y lo hacemos parte de la experiencia vivida. Conocimos el Evangelio, aceptamos a Jesús, recibimos su Espíritu y transforma nuestra vida a imagen y semejanza de Jesús. Y eso es praxis. Si ese conocimiento, esa experiencia no se da, entonces hay algo malo en el camino. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, y aquí todas son hechas, necesita ese cambio, esa transformación en la vida. Si no se da ese cambio, si no se da esta transformación, entonces hay un problema en el camino. Cuando la iglesia cristiana comienza, el Señor Jesús dijo, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 4 y 5, le dice, miren, quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa de mi Padre. Según el libro de Joel, capítulo 2, la promesa del Padre del derramamiento del Espíritu Santo. En el versículo 8, el Señor Jesús dice, ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Ahora, Ahora, aquí comienza lo interesante en el libro de los hechos. Cuando los discípulos reciben el Espíritu Santo en el capítulo número 2, mi pregunta, ¿le cambió el Espíritu Santo la vida a los apóstoles, sí o no? ¿Sí o no? ¿Tomó el Espíritu Santo el control de la iglesia, sí o no? Y todavía hoy, ¿quién tiene bajo su control la iglesia? ¿Quién cambia y transforma los corazones? ¿Quién convence de pecado, justicia y de juicio? ¿Quién es el maestro y la guía de la iglesia? ¿Quién es el eje, el centro de la iglesia que hace efectivo y posible lo que Cristo hizo? El Espíritu Santo. ¿Pero verdad que se habla poco del Espíritu Santo? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Vamos rapidito a ver el Espíritu Santo como uh, el que nos habla en el libro de los hechos. En el capítulo 14, versículo 13 de Apocalipsis, no dejemos esta cita porque es muy interesante y mañana vamos a trabajar con esta palabra. Apocalipsis 14, 13. ¿Cómo dice el versículo 13? Apocalipsis capítulo 14, versículo 13 dice, oí una voz que desde el cielo me decía, ¿qué cosa? Escribe, bienaventurados de aquí en adelante, ¿quiénes? Los muertos que mueren en el Señor, ¿y qué dice ahora? Sí, dice el Espíritu, ¿y qué sigue diciendo? Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Le hago una pregunta, ¿le gustaría tener tan íntima relación con Dios que el Santo Espíritu pueda darle un mensaje claro a usted en su vida? ¿Le gustaría o no le gustaría? Hay una parte del cerebro que mencionamos anoche que se llama el prefrontal. ¿Cómo se llama? Ahí es donde se comunica el Espíritu con los seres humanos. Satanás lucha para que el prefrontal no esté capacitado, no esté hábil, para que usted le pase lo que pasó en el libro de San Juan. Vinieron unos griegos para conocer a Jesús, le dijeron a Felipe, queremos conocer a Jesús. Felipe se lo dijo a Andrés y entonces Andrés viene y juntos se lo dicen a Jesús y entonces Jesús dice Padre glorifica a tu hijo con aquella gloria que tuvo antes que el mundo fuese y Dios habló y dijo lo he glorificado y lo volveré a glorificar estoy hablando de San Juan capítulo número 12 y dice la Biblia, dice San Juan que entonces un grupo dijo que habían escuchado un trueno pero otro grupo dijo, no, han sido voces de ángeles. La pregunta es, ¿por qué unos oyeron un trueno y otros oyeron voces de ángeles? ¿Cuál fue la diferencia? Unos estaban conectados y otros estaban... La pregunta es, ¿está conectado usted? Si usted no está conectado, asegúrese de conectarse. Porque las cosas espirituales se discernen como... Espíritu, ¿Y por, cómo viene la fe? Romanos 10, 17 Así que la fe viene por el oír ¿Y el oír por qué cosa? Vamos al libro de los hechos ahora Y veamos cómo el Espíritu habla Cómo dirigía la iglesia Cómo se comunicaba con los apóstoles Mire qué cosa linda 
Hechos capítulo 8, versículo 29. Esta parte me apasiona, así que a ver si el tiempo nos ayuda. Hechos 8, 29. ¿Usted cree en la Biblia, verdad? ¿Usted cree en Dios? ¿Usted le cree a Dios? ¿Sí o no? Capítulo 8, versículo 29. ¿Qué dice el versículo 29? ¿Cómo dice el 29? Dice la Biblia, y el Espíritu dijo a Felipe, ¿qué cosa? Acércate y júntate a ese carro. ¿Dónde estaba Felipe? En Samaria. ¿Qué estaba haciendo en Samaria? Dando una conferencia. ¿Cómo le, le estaba yendo? De maravilla. Entonces, cuando Felipe es interceptado por un ángel, el ángel le dice, mira, vete por ese camino desierto. Y cuando toma el camino desierto, ¿quién está en el camino desierto? No, el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo le dice, mira Felipe, acércate a ese carro. ¿Le habló el Espíritu Santo a Felipe, sí o no? ¿Se acercó Felipe al carro? ¿El etíope que estaba montado en el carro habló con Felipe? ¿Se entregó al Señor? ¿Se bautizó? ¿Lo bautizó Felipe? Sí. ¿Le habló el Espíritu o no le habló? Hechos, veamos una serie de citas. Capítulo 10, versículo 19 y 20. Vamos rapidito. Hechos capítulo 10, versículos 19 y 20. Pastor, ¿qué está haciendo usted? Estoy dándote las pruebas para que veas que siempre el Espíritu ha hablado. Siempre. Y como habló en todos los periodos históricos de la iglesia cristiana, y como habló durante el periodo de Éfeso, la historia de la iglesia cristiana primitiva, también le habló a la iglesia de la Odisea. En otras palabras, el Espíritu te está hablando. Y su primer mensaje es, acepta a Cristo como tu único y suficiente Salvador. La obra del Espíritu de Dios en la tierra es traernos salvación y vida eterna. Es hacer efectivo y eficaz lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y cuando se levantó aquí de mañana. La obra del Espíritu Santo es levantar el Evangelio. El Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Cristo venció, pagó el precio del pecado y ahora tú puedes en Cristo alcanzar salvación y vida eterna. Si una persona está llena del Espíritu Santo, lo primero que se ve en la vida de esa persona es su amor y su pasión por la salvación de las almas. Cuando una persona no tiene nada que ver con el Espíritu Santo, no le importa si la gente se salva o se pierde. Es indiferente a la salvación de los demás, no le importa. Pero cuando una persona está llena del Espíritu de Dios, cuando una persona está ardiendo en el fuego del Espíritu, está mañana, tarde y noche, no importa que sea médico, o que sea piloto, o que sea lo que sea, tiene un fuego en su corazón para que las almas alcancen la salvación y la vida eterna. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Capítulo 10, versículo 19 y 20. Mire otra vez el Espíritu hablando en la iglesia cristiana primitiva. ¿Cómo dice el versículo 19? Y mientras Pedro pensaba en la visión, ¿qué cosa dice? Le dijo el Espíritu, he aquí tres hombres te buscan. Levántate, pues... Y desciende y no dudes de ir con ellos. ¿Por qué cosa dice el Espíritu? Porque yo los he enviado. Esos tres hombres venían de la casa de quién? De Cornelio. ¿Quién se apareció a las tres de la tarde en la casa de Cornelio? Un ángel. ¿Y qué le dijo el ángel? Cornelio, tus limosnas y tus oraciones han subido delante de la presencia de Dios. Y yo he sido enviado para darte este mensaje. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Le gustaría a usted que Dios envíe ángeles a la casa de la gente para que la gente venga donde usted, para que usted le predique? ¿Le gustaría o no le gustaría eso? Esa experiencia, hasta que usted no la vive, no sabe lo maravilloso que es. ¿Están los ángeles presentes en este lugar? ¿Está el Espíritu presente en este lugar? ¿Le gustaría que esté en la vida suya? Sinceramente, ¿a cuánto le gustaría que tener el Espíritu de Dios? Alabado sea el nombre de Dios. ¡Qué cosa linda! Hechos. Otra evidencia, capítulo 11, versículo 12. Hechos, capítulo 11, versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Y el Espíritu me dijo, ¿qué cosa? Que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos en casa de un varón. Pedro está contando su experiencia con Cornelio. ¿El Espíritu Santo es parte del equipo de salvación para las almas, sí o no? No, es el comandante. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Sí o no? no? ¿Cristo no le dejó este asunto a él? A ver, ¿sí o no? Él es el que manda, él es el jefe. Los ángeles le acompañan y usted y yo somos parte de la cadena. 
¿Es lindo ser parte de esa cadena? A ver, ¿es lindo o no es lindo? Cuando usted deja que el Espíritu le guíe la vida y usted permite ser compañero de los ángeles en ese santo ministerio, usted vive experiencias que no se pueden explicar. Usted no la puede explicar, no se pueden explicar. Y a veces usted comienza a hablar y usted se da cuenta que no son palabras suyas. El Señor Jesús dijo que el Espíritu pondría palabra en su boca. Y le viene una sabiduría y un conocimiento que usted dice, ¿de dónde, de dónde? ¿Pero que de dónde y esto? ¿Qué es esto? ¿O oh, no? En la ciudad donde vivo hay un predicador que dice, me maravillo, me sorprendo, me quedo anonadado al ver cómo de estos labios tan estúpidos salen palabras de sabiduría. ¿Sí o no? A ver, ¿es real el Espíritu o no es real el Espíritu? ¿Le gustaría ser el mensajero del Espíritu? ¿La mensajera del Espíritu? ¿Qué cosa fue Noé? ¿No fue el mensajero del Espíritu? ¿120 años? A ver, ¿sí o no? Génesis capítulo 6, versículo 3, vamos a leerlo rapidito. Lo veo como dudando, ¿qué pasó? Génesis capítulo 6, versículo 3, ¿qué dice el versículo 3? Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, sino que serán sus días... 120 años ¿Quién estaba intercediendo por la gente? El Espíritu ¿Quién estaba contendiendo con la gente? El Espíritu ¿Quién estaba interpelando a la gente? El Espíritu ¿Quién estaba trabajando con la gente? El Espíritu El verbo contender en hebreo El que aparece allí Es llevarlo al tribunal Emplazarlo ante un tribunal En otras palabras Preséntamelo delante del tribunal Y dice el Señor Mira, el Espíritu no va a estar alegando por ustedes todo el tiempo Abogando por ustedes todo el tiempo Peleando por ustedes todo el tiempo 120 años, esa es la sentencia ¿Y qué pasó al final de los 120 años? Vino el diluvio, ¿qué pasó con ellos? Los arrasó Pero, ¿trabajó el Espíritu 120 años? ¿Trabajó con Noé? ¿Y no dice Cristo que será como los días de Noé? ¿Así o no? Entonces usted puede ser el Noé de hoy O la Noé Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo ¿Le gustaría ser lleno del Espíritu Santo? ¿Sinceramente? ¿Aunque tenga que renunciar a algunas cosas de su vida? ¿Seguro que están diciendo sí? ¿Sabe lo que significa amén? No, así sea es una posibilidad Amén es de amán que significa es así Por eso Cristo dice yo soy el amén Él no cambia Es fiel y verdadero Y no miente ¿Todavía quiere ser lleno del Espíritu Santo? ¿Le van a cambiar la vida? ¿Seguro amén? ¿Seguro amén? Alabado sea el nombre de Dios. No, yo le creo, no se preocupe, yo le creo. Hechos, vamos a aterrizar. Capítulo 13, versículo 2. Me gusta la Biblia. Recuerde que solamente estamos dándole las evidencias. ¿Usted las cree o no las cree? Si usted no las cree, ya usted sabe lo que le espera. Si usted las cree, entonces Dios se glorifica en la vida suya. Hechos capítulo 13, versículo número 2. ¿Qué dice la Biblia? Hechos 13, 2. ¿Qué dice el versículo 2? Ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Qué cosa dice? Dijo el Espíritu Santo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado ¿está envuelto el Espíritu Santo en esto? ¿está involucrado con nosotros? ¿le gustaría que el Espíritu guíe su vida cada día? ¿guíe la vida de su esposo y de su esposa? ¿guíe la vida de sus hijos? si usted dice sí, póngase en pie conmigo pastor mire lo que pasa es que usted no sabe quién soy yo póngase en pie conmigo usted no sabe los problemas que yo tengo póngase en pie conmigo mi hermano Póngase en pie. Yo pregunto, yo pregunto, ¿somos salvos por la gracia del cielo, sí o no? ¿La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, sí o no? ¿El Espíritu tiene poder para transformarnos, sí o no? ¿Puedo, ¿Podemos renacer de nuevo por la gracia de Dios, sí o no? Entonces esas son buenas noticias. En el libro de los Hechos... Seguimos encontrando cosas hermosas y maravillosas. En el capítulo 21, versículo 11... El Espíritu Santo habla. Usted no está aquí porque sí. Usted está aquí porque Dios quiso que usted estuviera aquí. ¿Quién dice, ¿Qué dice el versículo 11? 21, 11. Quien viniendo a vernos, ¿qué cosa? Tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo. ¿Qué cosa dijo? Esto dice el Espíritu Santo. 
Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. ¿Y qué cosa dice? Y le entregarán en manos de los gentiles. ¿Habló el Espíritu Santo acerca de la experiencia de Pablo en Jerusalén? ¿Sí o no? Sí. Apocalipsis nos dice que el Espíritu Santo habla. Capítulo 28, versículo 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. ¿Qué dijo Pablo? Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ¿qué cosa dice? Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente. ¿Y qué dice ahora? Y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se convierta y yo los sane. Yo le pregunto, ¿estamos viendo con los ojos, sí o no? Y oyendo con los oídos, sí o no. La evidencia que estamos mostrando y presentando, ¿nos aseguran que Dios está cuidando su iglesia, sí o no? ¿Que Cristo está de parte de su iglesia, sí o no? ¿Y que el Espíritu está de parte de su iglesia, sí o no? Entonces, si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos dicen en Apocalipsis que están de parte de nuestra familia, deberíamos poner nuestra familia de parte de Dios, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Y ahí está el punto. Hoy vamos a terminar con una oración, como cada noche, pero esta oración es un poco violenta. Yo quisiera orar en esta noche, aquí oramos ya por los padres y las madres, oramos por aquellos que estuvieron lejos del Señor y ya se tomaron decisiones para regresarse, pero esta noche quiero hacer una oración violenta. En esta hora quiero orar es una forma muy especial por personas que saben que tienen que prepararse para entregarse al Señor. ¿Se oyó lo que dije? Personas que saben que tienen que prepararse para entregarse al Señor. ¿Acepta el Señor al pecador? Sí. ¿Acepta a la persona como es? Sí. ¿Puede usted levantar la mano diciendo que sí, que usted quiere prepararse para entregarse al Señor? Alabado sea el nombre de Dios. Queridos y queridas, hermanos y hermanas, la salvación no es una doctrina, es una persona. La persona se llama Jesucristo. Pero... Dios es un caballero, no nos obligará. El cielo se derramó en Cristo Jesús y Cristo pagó el precio del pecado. Todo está resuelto para tu salvación. Pero como dice Jesús, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Dónde tenemos que venir? A Cristo Jesús. Cuando la Biblia termina, que ya termina la Biblia, Mire quién habla, mire qué cosa linda, capítulo 22. Y ahora al leer este versículo, quiero que tomes una decisión. Mire qué cosa linda, Apocalipsis capítulo 22, versículo 16 y 17. ¿Qué dice el 16? Yo Jesús, ¿qué cosa? He enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, ¿y qué cosa? Y el linaje de David la estrella resplandeciente de la mañana ¿y qué dice ahora? y el espíritu y la esposa que es la iglesia dicen ¿qué cosa? ven y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente así que yo te digo esta noche ¿qué cosa? ven ¿qué dice Jesús? ven ¿qué dice la esposa que es la iglesia? ven ¿y qué dice el espíritu? ven entonces vamos a orar contigo pero vamos a hacerlo aquí vamos a desafiar a todos los ojos curiosos y vamos a desafiar a estas dos cámaras que nos están mirando ah déjeme advertirle si usted pasa aquí al frente lo van a ver en el mundo entero no, no voy a engañar a nadie es, esto, estos videos van a viajar por muchas partes así que si usted pasa aquí al frente usted está diciendo yo me pongo del lado de Dios no me importan las consecuencias me pongo del lado de Dios así como Cristo se puso del lado mío me importa Dios yo quiero estar con Él si usted toma esa decisión de prepararse para pertenecer a Cristo entonces venga al frente 
Sálgase del montón y venga aquí al frente y va a morar con usted. Alabado sea el nombre de Dios. No creo en un evangelio suave, barato, suave, no, no, no. El Señor Jesús le costó todo tu salvación. Y para entregarte a Él tiene que entregárselo todo. Dios dijo, yo te di todo. Adelante, suban aquí, suban aquí. Adelante, alabado sea el nombre de Dios. Si me ayudan a mi amiga, si alguien me la ayuda, alabado sea Dios. La Biblia dice, el reino de los cielos se hace y solo los una traducción más completa es el reino de los cielos se hace violento se hace violento se hace fuerte y solo los violentos lo arrebatan si usted no toma una decisión firme y fuerte por el Señor no creo que lo vea en el reino de los cielos amigo amiga que nos escucha a través de la radio ese es el mejor momento para decirle sí a Cristo Jesús Querido, querida, que nos siga a través de la televisión o la internet, es el momento de entregarse a Cristo Jesús. Amigo, amiga, presente en este salón, atrévete a levantarte donde estás, pide permiso y ven al frente con nosotros. Al venir al frente, lo único que estás diciendo es, yo me coloco del lado de Dios. Yo acepto escuchar la voz del Espíritu que me ha hablado hoy a través del pastor en la palabra bendita. Sal, sal del grupo y pasa que, al frente con nosotros. Voy a pedir, por favor, a los ancianos de la iglesia que me acompañen. Todos los ancianos de esta iglesia de Gasco, si pueden pasar al frente con nosotros, se lo voy a agradecer. Cada persona de estas que han pasado al frente necesitan apoyo, necesitan ayuda y orientación. Así que los ancianos, si nos acompañan, por favor. Si el pastor está, adelante el pastor también, por favor, con nosotros. Adelante. Pienso que hay más personas que deberán estar aquí al frente. ¿No le parece a ustedes? Si usted sabe de alguien que está cerca de usted, dígale, camina, vamos, si tiene vergüenza yo te llevo. Alabado sea Dios. Una cosa linda, adelante. Adelante. Pueden ocupar aquí al frente, no se preocupen. Pueden ocupar aquí al frente, adelante. ¿Cuánto felicitan a esas personas? Estaba en un cierto lugar donde esto no se hace porque supuestamente no se hace. Ustedes saben que el mundo se ha dividido en muchos grupos diferentes. Hay lugares en esta tierra donde son tan sofisticados que no se atreven a mover a la gente. Oye, qué cosa linda hizo el Espíritu. Cuando hice la invitación para que pasaran al frente, los que supuestamente no iban a pasar al frente fueron los primeros que se levantaron diciendo públicamente, desde hoy le pongo mi vida en las manos al Dios Todopoderoso. Qué lindo aquel día cuando tuvimos aquella ceremonia preciosa. Esas personas que no hablan español, solo tienen un traductor. Qué cosa linda cuando subían de las aguas la sonrisa que tenían en sus rostros por haberse entregado a Cristo Jesús si tú tienes que pasar al frente hazlo ahora no tenga vergüenza Marcos 8.38 dice porque el que se avergonzare de mí y de mi palabra delante de esta generación adúltera y pecadora yo me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos no te dé vergüenza sal de donde estás y ven, pasa al frente y lo único que estás diciendo es, bueno, a partir de hoy yo quiero prepararme y estar listo cuando Cristo venga. Y si no tengo el tiempo de llegar hasta allá, ya hoy Dios sabe que yo me puse de su lado. Si algo te llegara a ocurrir, el cielo ha visto que te colocaste de su lado. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en el día de la provocación. ¿Podemos orar ahora? Querido Padre Celestial, gracias. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Y gracias por la obra maravillosa del Espíritu Santo. Padre amado, gracias por su amor bendito. Gracias por su empeño y su interés en nosotros. Señor, gracias porque el libro del Apocalipsis es un refugio para la familia. Para toda la familia papá, mamá, los hijos, las hijas, los abuelos, los tíos, los nietos, toda la familia. Padre amado, nos maravilla encontrar en el Santo Libro. Nos llena de gozo encontrar en el Apocalipsis el empeño que usted ha puesto, el empeño de Cristo y el empeño del Espíritu Santo. Habilítenos para escuchar su invitación. Prepárenos para escuchar la obra y la voz y la belleza del Santo Espíritu 
haga en nosotros su obra de transformación que se produzca una metamorfosis de tal suerte que dejemos de ser malos y arrastrados y nos convirtamos en hijos e hijas del Dios Altísimo que cada uno de nosotros pueda nacer de nuevo y como mariposa alzar el vuelo hasta la patria eterna Dios entregamos en sus manos a los presentes entregamos en sus manos a aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio entregamos en sus manos a todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la televisión y la internet a todos les dejamos en sus manos santas Señor prepárenos y habilítenos para ir con usted a la patria eterna cuando Cristo venga lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Señor Amén